Paternò e Belpasso, lotta agli sporcaccioni e pulizia delle micro discariche urbane, ma sul territorio resta la piaga dell'abbandono indiscriminato di immondizia. Proseguono i lavori di ammodernamento del tratto Adrano Bronte della strada statale 284 che dovrebbero essere completati entro l'estate del 2024. Cominciano a essere visibili le strutture dei viadotti. Lunedì prossimo ad Adrano la conferenza dei servizi per la consegna dei lavori alle imprese appaltatrici che dovranno eseguire interventi dei cinque progetti di rigenerazione urbana. Importo totale 5 milioni di euro. Si svolgerà il 20 settembre all'ex macello di Paternò l'evento per dare assistenza nella scrittura delle proposte di democrazia partecipata. L'incontro realizzato nell'ambito del progetto Spendiamoli Insieme. I volontari di domani alle prese con gli interventi di soccorso ieri a Pedara, Soccorso Landia 2023, promosso dalla Misericordia e rivolto ai piccoli dai 4 ai 14 anni, inaugurati anche due mezzi. Paternò ha ricordato ieri Mela Pelleriti, la presidente dell'Associazione San Biagio, prematuramente scomparsa nel 2022 per un male incurabile. Ieri sera alla Villetta, una serata commemorativa con momenti di spettacolo. Insieme per la vita il titolo dell'iniziativa benefica in programma sabato prossimo al Parco Urbano di Belpasso è organizzata dall'Associazione Andiamo Avanti. Il ricavato destinato all'UILDM sezione di Catania e alla bisaccia del pellegrino di Paternò. Alessio Vassallo e lo schermidore catanese Paolo Pizzo, la stoccata vincente, pellicola realizzata con il contributo della regione siciliana. Il film andrà in onda il 24 settembre su Rai 1. Nuova edizione del nostro telegiornale, ben trovati a Chuck News. Lotta agli sporcaccioni e pulizia delle micro discariche urbane tra Paternò e Belpasso, ma sul territorio resta la piaga dell'abbandono indiscriminato di immondizia, tutto nel nostro primo servizio filmato. Operazione Pulizia e lotta agli sporcaccioni a Paternò e Belpasso per contrastare quanti con i loro ingivili comportamenti deturpano l'ambiente, inquinano oltre a costituire un grosso pericolo per la salute dei cittadini e offrire un pessimo biglietto da visita del decoro urbano a cittadini e turisti. A Paternò è scattata la pulizia dell'enorme discarica creata in Via Sella e nei pressi del cimitero di Via Balatelle, dove l'immondizia già da settimane era stata accatastata ma non ritirata, con il risultato di invogliare gli incivili a gettare altri rifiuti, per la maggior parte speciali, determinando la creazione di una grossa discarica. Questo intervento su Via Sella non basta, visto che per frenare l'abbandono di rifiuti occorrerebbe un controllo con telecamere. Tra l'altro persistono i rifiuti trovandosi davanti una vera bomba ecologica lungo la bretella chiusa che collega la provinciale 135 a Tre Fontane. Da Paternò a Belpasso, dove va avanti la pulizia delle micro discariche, ma anche qui serve a poco se non adottano soluzioni nuove come l'installazione di telecamere di sorveglianza. Per capire che la sola pulizia non basta, è sufficiente constatare quanto sta accadendo lungo le provinciali tra i territori di Belpasso e Paternò, con le arterie stradali ripulite dalla città metropolitana solo poche settimane fa e ora di nuovo in base dai rifiuti. Tenta di cambiare strategia a bel passo con il sindaco Carlo Caputo che annuncia di aver fatto installare telecamere trappola itineranti da spostare ciclicamente. A bel passo si sta agendo anche con la rimozione dei veicoli lasciati abbandonati lungo le strade. Trasferiamoci adesso ad Adrano dove proseguono i lavori di ammodernamento del tratto stradale Adrano-Bronte della statale 284 che dovrebbero essere completati entro l'estate del 2024. Intanto iniziano ad essere visibili le strutture lungo le quali verranno realizzati i viadotti in territorio di Adrano. Procedono senza intoppi i lavori di ammodernamento del tratto Adrano Bronte della strada statale 284, la occidentale Tenea, che entro il 2024 avrà una strada completamente nuova. 
Parliamo del tratto in corso di realizzazione in territorio di Adano. La nuova arteria comincia a prendere forma con le grandi strutture in costruzione che adesso cominciano ad essere più visibili come mostrano le nostre riprese di questa mattina. Scopo dell'opera è rendere più sicuro il collegamento fra Adano e Bronde lungo la statale 284 eliminando quindi le numerose curve che rendono tortuoso l'attuale tracciato. Il nuovo il contratto prevede la realizzazione di un moderno asse prevalentemente fuori terra della lunghezza complessiva di circa 4 km per una larghezza di quasi 11 metri per un costo complessivo di 66 milioni di euro. La realizzazione dell'opera cambierà praticamente il volto alle Condrade, Nabice e Giordano di Adano che sono ormai diventate un grande cantiere a pochi chilometri dal centro abitato. L'impatto ambientale ad opera completata sarà notevole come è già facile notare, fra non molto infatti sarà visibile in altezza la superficie stradale. Il progetto prevede infatti la realizzazione di due viadotti, il Giordano di 180 metri a tre campate e il Granatello di 200 metri a quattro campate. Verranno realizzate anche due gallerie artificiali, la Cannatella di 95 metri e la Navice di 40 metri. Prevista anche la realizzazione di nove sottopassi, 31 tombini idraulici e 33 muri in terra armata, nonché la costruzione di uno svingolo a livelli sfarzati denominato Adrano Nord per il collegamento dell'attuale statale 284 in direzione Biancavilla. Per quanto riguarda i tempi di ultima azione dell'opera, in un primo momento previsti per l'aprile del 2023, adesso si parla che dovrebbero essere conclusi entro l'estate del 2024. E questo l'auspicio dell'onorevole Anthony Barbagallo, reso noto a margine del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nei cantieri della Bronde Adrano con il direttore regionale dell'ANAS, Raffaele Ceria, Graziano Calanna, consigliere comunale e già sindaco di Bronte, Giusi Marchese, consigliere comunale di Adano ed Ermanno Vitale, segretario del circolo PD di Adano. E restiamo ad Adrano dove è tutto pronto per l'avvio dei lavori relativi a cinque progetti di rigenerazione urbana per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Lunedì prossimo 25 settembre alle 10 a Palazzo Bianchi ad Adrano si svolgerà la conferenza dei servizi per la consegna dei lavori. Sentiamo. Al Comune di Adrano si lavora già in vista dell'avvio degli interventi dei progetti di rigenerazione urbana, lavori per 5 milioni di euro che cambieranno il volto del centro cittadino e non solo. Definito il nuovo piano di viabilità nel corso dell'incontro dei giorni scorsi al Palazzo Comunale alla presenza del comandante della Polizia Locale Fabio Fonte, si pensa come fronteggiare i disagi che subirà la circolazione stradale, considerato che i cinque cantieri verranno aperti in contemporanea e c'è già una data ormai imminente. È stata fissata per il 25 settembre 2023, quindi per lunedì prossimo alle 10 al Palazzo Bianchi ad Adano. Qui si svolgerà infatti la conferenza dei servizi per la consegna dei lavori da parte dell'amministrazione comunale ad Anita alle imprese appaltatrici. Lo rende noto un comunicato stampa del Comune di Adano. Si tratta di un atto grazie al quale le imprese vengono immesse nel possesso delle aree interessate alla realizzazione delle opere pubbliche e di conseguenza destinate alla formazione del cantiere, si legge nella nota. Le opere da realizzare, ricordiamo, riguardano via Roma, piazza Armando Diaz, piazza Duca degli Abruzzi, ovvero lo Slargo di fronte al Teatro Bellini e ancora la piazza della Chiesa con l'Immacolato di Maria e le traverse della parte alta di via Vittorio Emanuele e infine via Edoardo De Filippo in Contrada Capici. Lunedì saranno presenti all'atto di consegna dei lavori il sindaco di Adrano Fabio Mancuso, i tecnici comunali responsabili del procedimento tecnico amministrativo, i rispettivi direttori dei lavori e i responsabili delle imprese appaltatrici. 
Trasferiamoci adesso a Paternò dove l'ex macello ospiterà il 20 settembre prossimo l'incontro realizzato nell'ambito del progetto Spendiamoli Insieme per fornire assistenza nella scrittura delle proposte di democrazia partecipata. Sentiamone di più. Poco più di dieci giorni, tanto manca alla conclusione del mese di settembre e con esso a Paternò al termine ultimo per la presentazione dei progetti da realizzare con i fondi della democrazia partecipata che ammontano complessivamente a 20.000 euro. Lo stop all'invio delle proposte è fissato alle ore 12 di sabato 30 settembre e proprio in vista di questa data per supportare e agevolare i cittadini interessati nella scrittura dei progetti l'associazione Parliament Watch Italia in collaborazione con il presidio partecipativo del patto di fiume Simeto e il comune di Paternò ha organizzato nell'ambito del progetto Spendiamoli Insieme un evento di coprogettazione. L'incontro si svolgerà mercoledì 20 settembre dalle 17.30 alle 19.30 all'ex macello di Paternò ed è rivolto a tutti i cittadini dai 16 anni in su, ma anche ad associazioni, scuole e aziende del territorio che vogliono ricevere supporto e collaborare alla presentazione delle proposte condivise. Questi potranno infatti confrontarsi tra loro e chiarire con i funzionari comunali presenti eventuali dubbi sui criteri di ammissibilità delle proposte previste dall'apposito regolamento. Incuriosire i più piccoli e trasformarli nei volontari di domani. Questo è l'obiettivo di Soccorso Landia 2023, promosso dalla Misericordia di Pedara e svoltosi ieri nella centralissima piazza Don Bosco del centro pedemontano Etneo e rivolto ai piccoli dai 4 ai 14 anni. Sentiamo. Spegnimento incendi, ascese in forte pendenza, percorsi per sviluppare l'equilibrio. È tutto un gioco, ma fino a un certo punto, fra quei piccoli impegnati con estintori, scivoli e salite e assi, ci sono i volontari del soccorso di domani. Questo è l'obiettivo di Soccorso Landia 2023, seconda edizione, evento promosso dalla Misericordia di Pedare e svoltosi ieri mattina, domenica 17 settembre, nella centralissima piazza Don Bosco di Pedara. Diversi percorsi per piccoli operatori del soccorso tra i 4 e i 14 anni che accompagnati dai volontari dell'associazione hanno svolto attività simulativa e dimostrativa in coordinamento con gli altri enti preposti nell'emergenza. Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi con i propri cani di ricerca, il numero unico Urgenza Emergenza 112, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. Oltre 200 i bambini che hanno partecipato ai quali, dopo l'impegno nelle prove di simulazione, hanno ricevuto in dono un cappellino della misericordia, un attestato di partecipazione come piccolo soccorritore, succhiero filato, popcorn, palloncini e una bibita per rifocillarsi, viste le temperature estive registrate ieri. Per l'occasione sono anche stati inaugurati due mezzi, benedetti dal parroco di Sant'Antonio Abate, il salesiano Don Alfio Lucio Bruno. A tagliare il nastro inaugurale per la prima auto, acquistata grazie alla donazione di un benefattore che ha voluto mantenere l'anonimato e che sostituisce un mezzo distrutto pochi mesi fa in un incidente stradale e destinata ai servizi alla comunità svolti dalla misericordia di Pedara, è stato il governatore Alfredo Di Stefano insieme al sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, e al presidente del CDA della SEUS 118, Riccardo Castro. La seconda auto, un SUV destinato alle attività di protezione civile, acquistato dall'associazione Ultreia Pedara con il contributo del Dipartimento regionale di protezione civile, è stata inaugurata dal presidente dell'associazione Annalisa Schillaci, dal dirigente del servizio volontariato del Dipartimento regionale di protezione civile, distaccamento di Catania, Salvatore Beninato e dal sindaco Cristaudo. Siamo felici del risultato raggiunto perché sappiamo che potremmo collaborare meglio con l'autorità di protezione civile comunale, ha commentato la presidente d'Ultreia, Annalisa Schillaci. Torniamo a Paternò dove è stata ricordata ieri Mela Pelleriti, la compianta presidente dell'associazione San Biagio, scomparsa un anno fa a causa di un male incurabile. In suo onore una serata commemorativa con alcuni momenti di spettacolo. Sentiamo. Momenti alla villetta e il ricordo di Mela Pelleriti. Un anno dalla prematura scomparsa, l'Associazione Culturale San Biagio di Paternò ha ricordato la sua presidente Mela Pelleriti 
che fu pure attiva nel volontariato, nella Caritas e nell'Unitalsi e lo ha fatto con uno spettacolo nel cuore del quartiere che ha amato tantissimo, con una serata che le sarebbe proprio piaciuta. Poesie, brani musicali, frammenti di teatro, interventi che hanno ricordato l'amata presidente. Intervenendo il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha annunciato che a Mela Pelleriti verrà intitolata la struttura pubblica per la comunità che sorgerà accanto alla chiesa di San Biagio. Il ricordo di Mela Pelleriti affidato al presidente dell'associazione San Biagio, Sante Chinnici. La serata che si è svolta ieri sera nel quartiere San Biagio, la Villetta, conosciuta dai più, è stata una serata in ricordo di Mela Pelleriti, già presidente dell'associazione San Biagio, che in tanti anni ha svolto una grandissima attività di solidarietà in tutta la comunità paternese e non solo nel nostro quartiere. Eh, L'affetto che... Mela eh, ha creato intorno a sé, e ieri sera è stato molto evidente, talmente sono stati tanti gli amici che hanno voluto partecipare come spettatori del momento, ma anche eh, donando qualcosa di se stessi, una poesia, un canto eh, o addirittura una piccola commedia eh, recitata dalle soci dell'associazione, che hanno voluto in questo modo lasciare un ulteriore ricordo in quella che è stata una figura fondamentale nel panorama del cittadino padernese. Insieme per la vita, questo è il titolo dell'iniziativa benefica in programma per sabato prossimo presso il Parco Urbano di Belpasso, organizzato dall'associazione Andiamo Avanti. Il ricavato verrà destinato all'Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari, sezione di Catania e alla Bisaccia del Pellegrino di Paternò. Abbiamo un servizio. L'appuntamento sabato prossimo, 23 settembre, al Parco Urbano di Belpasso, evento di beneficenza organizzato dall'Associazione Andiamo Avanti a favore dell'UILDM, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Catania e la mensa sociale La Bisaccia del Pellegrino di Paternò. Numerosi gli artisti e i partners che hanno deciso di sostenere questa iniziativa benefica, tra loro anche Chuck Sud, con l'unica finalità di sostenere chi opera quotidianamente nel territorio per aiutare chi ha bisogno. E questa mattina bel passo, conferenza stampa per presentare l'iniziativa. Per noi fare beneficenza è un dovere ogni giorno, ma in maniera particolare, accanto alla UDML, Unione di Estrofia Muscolare Italiana e Andrea che è qui oggi con noi, la bisaccia del pellegrino, vogliamo continuare a dare dei segnali per noi forti, ma nella normalità, perché a volte un sorriso può essere veramente importante e ricordarci nella frenesia di ogni giorno che stare assieme a chi magari è più debole di noi può essere sicuramente positivo, alternativo e aiutare soprattutto chi ha bisogno. Quindi il 23 settembre vi aspettiamo tutti per un programma ricco tutto il pomeriggio, fino a tarda sera e perché fare beneficenza insieme ecco, può essere un'alternativa per stimolare anche chi ci guarda con attenzione. Sarà un pomeriggio ricco d'appuntamenti a partire dalle ore 15 da trascorrere tra canti, giochi, comicità e intrattenimento per grandi e piccoli con la presenza tra gli altri dei Clown Terapia, le cover band di Eros Ramazzotti e Giugiuba, le Junior Band di Belpasso e Santa Maria Tilicodia, la comicità degli Ops. Ci sarà anche la pizza più grande del mondo con la serata presentata da Loredana Tucci in collaborazione con Alessandro Cozzetto. E quello che chiediamo un po' a tutti è di essere presenti perché la finalità è chiara comunque, non fare beneficenza e serve il contributo di tutti, non solo di Belpasso ma di tutti i comuni limitrofi. Sono tanti anche gli artisti, tanti gli artisti che hanno scelto e hanno deciso di sostenere questo evento. Ma devo dire, come ho detto poco fa, grazie, grazie veramente perché appena l'abbiamo contattato non hanno esitato un secondo a dire sì. Eh, volevamo dare spazio a più, per, a più artisti ma abbiamo capito che non c'era spazio per tutti, tanto è vero che abbiamo in programma altri due eventi da qui a fine anno, uno che sarà tra ottobre e novembre e uno sotto Natale. Domenica 24 settembre andrà in onda su Rai 1 il film La Stoccata Vincente, realizzato con il contributo della regione siciliana e che narra la storia dello schermidore catanese Paolo Pizzo, interpretato da Alessio Vassallo. Alessio Vassallo veste i panni di Paolo Pizzo nel film La Soccata Vincente, diretto da Nicola Campiotti e realizzato con il contributo della regione siciliana tramite Sicilia Film Commission per Rai 1. La pellicola, tratta dall'omonimo libro scritto dallo scrittore catanese e da Maurizio Nocita, ripercorre la vita di Pizzo, le sue battaglie e le vittorie, non solo quelle sulla pedana. 
Se è vero che con la sua spada ha conquistato per ben due volte il titolo mondiale, è altrettanto vero che la sfida più importante, Pizzo, l'ha dovuta affrontare e vincere nella vita, quando era ancora adolescente, contro il più terribile avversario, un tumore al cervello. La soccata vincente, in onda in prima serata su Rai 1 il 24 settembre, ripercorre quindi la vita dello schermitore catanese dalla malattia ai successi mondiali, passando per il duro allenamento. Proprio Pizzo ha affiancato Vassallo durante le riprese e ne ha curato la preparazione tecnica e atletica a far da cornice a questa storia naturalmente la sua Sicilia. Alcune scene infatti sono state realizzate a Catania, a Cicastello, a Citrezza e sull'Etna. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione su chuckatelesud.com oppure seguirci sui social, su Facebook ed Instagram. Per tutti gli aggiornamenti potete iscrivervi sul nostro canale Telegram e per i comunicati stampa potete utilizzare la mail redazione chiocciolacciacteleSud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di visione con i programmi di Chuck Telesud. A risentirci.